ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರವಿ ಸರ್ ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಥರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಿನಾಂಕ ಏಳು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಈ ಒಂದು ಡೇಟಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಿ ಡಿ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಆಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗಮನಿಸಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಏನಾಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ನೋಡಿ ನೇರವಾಗಿದೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಬ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಂಗಳೂರು ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೋಡಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವಿರುವ ಸ್ಥಳ ಆನ್ಸರ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಂತ ವೈದ್ಯರು ಅಲ್ಲಿನ ಚಿಕ್ಕ ಕುಳಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಳಗಂಡು ಯಾವ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಉಪಯೋಗಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಕೆ ಓದ್ತಾ ಬಂದರೆ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದಿ ದಂತ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ದರ್ಪಣ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಕಾನ್ಕೆ ಮಿರರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ನೆಲೆ ನೀಚ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಫೋರ್ ಜಿ ಪರಿಸರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿದೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೂರು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಪರಿಸರ ನೆಲಸ್ಥಾನ ನೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಜೀವಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಜೀವಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರ ನಾವೇನಿವಿ ನೀಚ್ ಅಂತೀವಿ ಪರಿಸರ ನೆಲಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿ ಜೀವಿ ಪರಿಸರ ಸ್ಥಾನ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ನೀಚ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ನೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಯ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಫೋರ್ ಜಿ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಒಂದು ಪರಿಸರ ನೆಲೆ ಸ್ಥಾನ ಯಾಕೆ ಎನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಫಿ
ಹುಲ್ಲನ್ನು ಆವುದಿನಲ್ಲ ಹುಲ್ಲನ್ನು ದಿನುವುದು ಮಿಡ್ದೆ ಮಿಡ್ದೆ ದಿನುವುದು ಕಬ್ಬೆ ಕಬ್ಬೆ ದಿನುವುದು ಹಾವು ಹಾವು ದಿನುವುದು ಓಕೆ ಹಾವು ದಿನುವುದು ಅದ್ದಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಗಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಹುಲ್ಲಾದ ಮೇಲೆ ಮಿಡ್ದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಗು ಆಹಾರ ಸರಬಳಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನೋಡಿ ಹುಲ್ಲು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮಿಡ್ತೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಮಿಡ್ತೆಯನ್ನು ಕಪ್ಪೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾವು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸರಬಳಿ ಆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಾಗು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಡಿಯೋಲಜಿ ಇಡಿಯೋಲಜಿ ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಡಿಯೋಲಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಹೋದ್ರೆ ರೋಗಕಾರಕ ಅಂತ ರೋಗಕಾರಕ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ರೋಗಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಅಂತಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಜೀವಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇಡಿಯೋಲಜಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವೋ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ರೋಗಕಾರಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಡಿಯೋಲಜಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಇಡಿಯೋಲಜಿ ಓಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಔಷಧ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಲಕ್ನೋ ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಫೋರ್ ಜಿ ಪರಿಸರ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಔಷಧ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಕ್ನೋ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗೇ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಔಷಧ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಂಡು ಬರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಲಕ್ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೈಲಾನ್ ಎನ್ನುವುದು ಡ್ಯಾಶ್ನ ಪಾಲಿ ಪಾಲಿ ಹಮೈಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಡಿಪಿ ಕಾಂಬ್ಲ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಡಯಮೈನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹದಿನೈದು ನೋಡಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹದಿನೈದು ಗಮನಿಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಡಯಮೈನ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಪಿ ಕಾಂಬ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣವೇ ಏನೋ ನೈಲಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದು ನೈಲಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಶ್ರವಿಸುವ ಗ್ರಂಥಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ನೋಡಿ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನು ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಸಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಲಟೋನಿನ್ ಅದು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಜೈವಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಬೆರೆಯುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಕೋಟೋನ್ ಅಂತೀವಿ ಇಕೋಟೋನ್ ಅಂತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಕೋಟೋನ್ ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ನೋಡಿ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಗಮನಿಸಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಸರ ಜೀವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತ್ರ ವಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಕೂಡುವ ಹಾಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗುವ ವಲಯವನ್ನು ಇಕೋಟೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳು ಬೆರೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಸಮುದ್ರದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬೆಂತಾಸ್ ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಂಟಾನು ನೆಕ್ಟಾನು ಬೆಂತಾಸ್ ನೀರಿನ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆವಳುತ್ತಾ ಜೀವಿಸುವ ಜೀವಿಗಳು ಅವಳಗಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು ಸ್ಪಂಜಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂಜ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದಿವೆ ಬೆಂತಾಸ್ ಅಂದಿ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ನೀರ್ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಪ್ಲಾಂಟಾನ್ ಅಂತಿ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ನೀರಿನ ಮಧ್ಯ
ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಐದ್ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಜಿಗಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಓಡುತ್ತಾನೆ ಇದು ಯಾವ ಜಡತ್ವ ಚಲನೆಯ ಜಡತ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾದ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ ಗೊಂಬಿಗೆ ಸೇರದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಜಿಡೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಜಿಡೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಜಿಡೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಜಿಡೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸತ್ತ ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ವಿಘಟಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಾರಜನಕವನ್ನ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಸಾರಜನಕವನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಜಿಡೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಜಿಡೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತೀವಿ ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಅಜಿಡೋಬ್ಯಾಕ್ಟರು ಅಜೋಲಾ ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರು ಪಾಸ್ಪೆಟಿಕ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಅಜಿಡೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಜಿಡೋಬ್ಯಾಕ್ಟರು ಇದು ಸಹ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಿವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತೀವಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಸುಂದರ್ ಬನ್ಸ್ ಸುಂದರ ಮರಿಗಳು ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈ ಫೋರ್ ಜಿ ಪರಿಸರ ನಾಲ್ಕೆ ನಲ್ಪೇ ನಂಬರ್ ನಲವತ್ತೈದು ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ ಗಳ ಸುಮಾರು ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದರ್ಗಮೆಂಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೊಂದಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದ್ದವರೇ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಓದಿ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಓದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಓದಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯೂಹದ ಕ್ರಿಯೆಯು ಇದನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯೂಹ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವು ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಚಲನೆ ಇರ್ತದೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಚಲನೆ ಶಕ್ತಿ ಅರಿವು ಏಕಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಅರಿವು ಏಕಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪೋಷಕ ಅಂಶಗಳ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಶಕ್ತಿ ಏಕಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಚಕ್ರಿಯ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಜಿ ಪರಿಸರ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅರವತ್ತೊಂದು ನೋಡಿ ಶಕ್ತಿ ಅರಿವು ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅರಿವು ಒಂದಾಯ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಂಡೆನು ಪೋಷಕ ಅಂಶಗಳ ಚಲನೆ ಚಕ್ರೀಯ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದಾಗ ಪರಿಸರ ವ್ಯೂಹ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭೂಕಂಪದ ಅಲೆಗಳು ಅದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ ಯಾವ ಎಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ ಅಲೆಗಳು ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನಾಲ್ಕನೂರ ಹದಿನೇಳು ನೋಡಿ ಎಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ ಅಲೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲೆಗಳು ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಬಕಲ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದು ಇವಾಗ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಮಿಸ್ ಕೊನೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಠದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಠದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಕವರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇವಾಗ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳವನ್ನು ಯಾವ ನಗರವು ಆಯೋಜಿಸಿದಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಬುಕ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತು ಪಿ ಸಿಗಾಗಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ